今私はメトロの駅から地上に出ようとしています。新緑が本当に美しい季節になりました。私が降りたのはシャンゼリゼクレモンソ駅。つまりシャンゼリゼ通りにあるんですが、それでもこんなたくさんの緑が広がっているん
1923年に亡くなっているつまり没後100年というタイミングなのですナポレオン三世の時代といえばパリにブルジョア文化が花開いた時代着飾った紳士淑女たちが劇場に集った時代だったのでしょうこれらはサラベルナールが身につけていたものだそうですその細工の素晴らしさ一つ一つ丁寧に贅沢に作られていたんだなと感じますねこれらはファッションリーダーでもあったサラ・ベルナールの写真彼女は結構大きく見えるんですけど実は154センチぐらいだったんだそうですこの辺りは実際にお芝居の中で彼女が身につけていたものこれなど相当重かったのではないかというくらい贅沢な細工がしてありますサラ・ベルナールはそのキャリアの最初の方ではコメディ・フランセーズの中で問題を起こしてそこを立ち去らなくてはいけなくなってしまったりとかスキャンダラスな面も持つ女性だったようですがどんどんと出世の階段を上がる努力を重ねていき主役級の舞台を次々と踏んでいきました当時の劇場の模型なども展示されていてなるほどこんなところにパリジャンたちが集ったのかなと想像させますそしてこのタッチは見覚えがありませんかそうなんですアルフォンス・ミューシャの作品ですサラ・ベルナールが主役を演じたこの舞台のポスターがまだ無名だったアルフォンス・ミューシャのところに依頼されますひとたびこのポスターがパリの街に飾られるとそれは大変な人気を呼びました以来ミュシアはサラ・ベルナールのポスターのごひいきの一人になりミュシア自身もどんどん有名になっていきましたではさらはの大切さをサラはこの時すでに直感していたと言えるようです。この辺りにはサラ・ベルナールの自宅を彩っていた調度品の数々が展示されています時はアール・ヌーボーへと移り変わっていく時代ですこれはシャンパングラスここにシャンパンが入ったらさぞかし美しいでしょうねそしてこれは特注の食器 S と B のイニシャルとともにコメンフランス語で「それでも」という意味の言葉これはサラ・ベルナールが9歳の頃から自分のモットーにしていた言葉なのだそうですエド時代の日本で作られたこんな立派なオブジェもサラの所有物でしたこれは彼女がモデルになっている絵なんですがやはり当時流行していた日本趣味が反映されています着物をまというちわや焼き物を鶴もまた日本を象徴するモチーフですそして彼女自身実はアーティストでもあったんですサラベルナールの彫刻作品が飾られていますかなりの腕前だと思いませんか
実際当時の展覧会などにも出品して賞をもらったりもしていたくらいなんだそうですここはいかに彼女が人気者だったかということがわかるコーナーでこれ全部広告に描かれた皿なんですこれもとっても美しい芸術品というくらいの広告ですがそうこれもミュシャの絵です今から100年以上前のビスケットの広告ですそしてこれは何と思わず目を見開いてしまいましたがサラがファンに送った靴のかかとなんですってフランスに収まらず地球規模で活躍したサラベルナールの世界がわかるコーナーです彼女はロンドンを皮切りにヨーロッパ各国エジプトトルコ北米南米オーストラリアでも公演を実現しています行く先々で大変な成功を収めたようで特別に列車を借り切ってそれに相当な土具類を積んで五石座ごと移動していたりというような壮大なスケールの公演の様子がこの展示から伝わってきます。こんな風にテントを張ってお芝居を上演したりもしていたんですねこうした前代未聞の偉業をどんどんと形にしていくサラのことを例えばジャン・コクトーは聖なる怪物と言いビクトリー・ユーゴーは黄金の声と形容したのだそうですその声がどうやらこのシステムで聞かれるようなんですけれどもうん当時の録音技術ではその黄金の声の完全なる魅力はちょっと伝えることができなかったかもしれませんね。そうサラは男性の役も好んで演じたそうでそれってまさに日本の宝塚の大スターの先駆者かもしれませんねこの辺りはサラをジャーヌ・ダルクに例えている絵があるんですが第一次世界大戦でドイツ軍の爆撃によってランスの大聖堂が損傷してしまうんですがそれを描いた絵であったり写真がありますそれに先んじること1870年には不仏戦争がありましたがその時にサラはオデオン座を緊急の病院として解放していたようです演劇の時代から徐々に今度は映画へと移行していく時期にもあたるんですが彼女は映画にも果敢に挑みましたおかげで彼女がどんな風な動きをしたのかわかりますね大スターサラ・ベルナールは50歳の時にこのブルターニュの海辺に城を持ちました家族や友人、そして時の有名人たちがこの場所に集って楽しんだ様子がこの映像からもわかりますこの周囲の村の人たちはサラベルナールのおかげでいろいろな仕事にありつくことができたようです彼女は非常に濃い大きい女性だったようですけれども最愛の男性はこの美男子の息子さんです20歳の時に産んだ子供で父親は特定されていないようなんですがベルギーの貴族という説もあります
彼の隣に立っているのが奥さんその間に2人女の子が生まれているようでサラは孫娘を本当に可愛がったそうです71歳の時に実は骨の結核が元で足を切断する手術を受けているそうなんですがその後も舞台に立っていたようですなんというバイタリティのある女性でしょうかさてこの映像はサラベルナールの葬儀の様子ですまるでエリザベス女王と思ってしまうようなフランスの大統領でもここまではいかないくらいの壮大なものですね実はこの葬儀も生前の彼女が演出していたのだと言います死の前に私は伝説になったと言ったそうですが確かにその通りです呼吸娼婦という出自から世界的な大スターにまで上り詰めた女性マリリン・モンローやレディー・ガガに先駆けてこんな偉大な女性がいたんだなという圧倒的な存在感に打たれる展覧会ですさてプチパレは建物そのものも本当に素敵なところなんです。この中庭に面して実はカフェがあるんです中はとても開放的でセンスのいい内装だと思いませんかここではお茶とスイーツあるいは軽食もいただけます私はお昼のセットメニューの中のホットサンドしかもパイ生地を使ったサンドイッチというのをいただいてみることにしましたデザートはブラウニー展覧会の印象が圧倒的な感じを受けたので少しこれでホッとしたいと思います外に出ると路面が濡れていますにわか雨があったんでしょうねアレクサンドル三世橋改装中のグランパレは先ほどのプチパレと同じ時代に1900年の万博のためにできたものですまさにサラベルナールが活躍していた時代彼女もこの風景を眺めたのだろうなぁと想像します最後までご覧くださいましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。アビアント。